താനൊന്ന് ഡോക്ടർ ഡേവിഡിന്റെ നീസിനെ പത്ത് മിനിറ്റ് വൈകിയതിന്റെ പേരിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചില്ലെന്ന് കേട്ടു മോശമായിപ്പോയി ഒരു മോശമില്ല അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് സമയത്തിന് വന്നിരിക്കണം അയ്യരേ തുടങ്ങിയില്ലേ വെയിറ്റിംഗ് ചീക്രം വാടാ ഏണ്ടാ ഇവിടെ ഡിലേ ആരവ് കെട്ട മുണ്ടാം ബോട്ടിൽസ് ആൻഡ് ഗ്ലാസ്സസ് റെഡി ഓക്കേ യു കാരി ഓൺ എനിക്ക് ചില റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് അടുത്ത ജന്മമെങ്കിലും എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ ആകണം നോ ഡ്രിങ്ക്സ് നോ സിഗരറ്റ്സ് നോ എ പെർഫെക്റ്റ് ജെന്റിൽമാൻ അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങേര് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ശരിയാ തനിക്ക് ആ പെൺകൊച്ചിനെ ഡിസിപ്ലിൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല തനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചൊറച്ചിൽ കേസ് നോക്കി ഒരു ഓയിൻമെന്റ് കുറിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി പക്ഷെ ഞങ്ങൾ സർജൻസിന് ഡിസിപ്ലിൻ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വി ഡി ഐ ആർ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബുദ്ധിപൂർവം സ്കിൻ ആൻഡ് വീഡിയിൽ എം ഡി എടുത്തത് നോ നൈറ്റ് കോൾസ് നോ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി നോ ഡെത്ത് കേസ് പിന്നെ കുറച്ച് അശ്ലീലം അതിനല്ലേ ഈ ഗ്ലൗസ് That's fine. The boss can always be late, but he has to wait. Any problem? No problem. One surgeon has punctuality and precision. You have to be neat and presentable, like me. What do you want to do with this? The car is coming. 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 ഓക്കെ ഈ റേസിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ട് എന്റെ കൂടെ റൗണ്ട്സ് ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഓക്കെ തള്ള മരിച്ചുപോയി ഏതോ വണ്ടി ഇടിച്ചതാ ഹവീഷി ഓ വലിയ ഹോപ്പൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വേഗം ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ഡോക്ടർ അത്രയും ദൂരം പോകുമ്പോ ഈ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടെ ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ അത് പിന്നെ എന്താ വാട്സപ്പ് പ്രോബ്ലം ഏയ് നത്തി സർ ഒരു ആക്സിഡന്റ് കേസ് വന്നിട്ട് അത് എടുക്കുന്നില്ല സർ ലെറ്റ് മീ സീ കം ഡോക്ടർ ഓയ് ആ ഷീ ഇസ് വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിയല്ലല്ലേ ഡെത്ത് കേസ് കൂടിയാൽ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഗ്ലാമറിന്റെ ഭംഗം പിന്നെ നമുക്ക് കോടതി കയറേണ്ട മെനക
അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവരെ കാരുണ്യം തോന്നി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നവരെ കൂടി പ്രതിയാക്കി ഒരു കേസെടുപ്പ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ പെരുവഴി രക്തത്തെ കുടിച്ച് നടക്കുന്ന കണ്ടാലും ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇവരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേട്ടല്ലേ ഒരു അല്പം നന്മ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഈ യുവതലമുറയുടെ ധാർമ്മിക ബോധം കൂടെ കെടുത്തി കളയല്ലേ സാറേ ഇയാൾ ആരാന്ന വിചാരം മെഡിക്കൽ ലീഗൽ കേസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക മറ്റു ഡോക്ടർമാരെ പരസ്യമായി കുറ്റപ്പെടുത്തുക എസ് ഐ പിടിച്ച് വരട്ടുക അതൊക്കെ പോട്ടെ എം ഡിയുടെ നീസ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ മനഃപൂർവ്വം കൊച്ചാക്ക എന്നിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ ഒരു ഞൊട്ട ഇടിയിലും അയാളുടെ കൂടെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ടപ്പോഴേ എനിക്കറിയായിരുന്നു പിന്നെന്താ ബെസ്റ്റ് സർജന അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങളും അയാളെ വെച്ചു ഉറപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇയാൾ എന്നും വെച്ചു പൊറപ്പിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല ഹി ഷുഡ് ബി റീപ്ലേസ്ഡ് മോൾ ആദ്യം അയാളുടെ കൂടെ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് മുഴുവൻ പഠിച്ച് മിടിക്കാകാൻ നോക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്ക് റീപ്ലേസ്മെന്റിന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കാം മോള് ചെല്ലേ ഞാനിടയ്ക്ക് <laughs> 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 എന്താ മോളെ ഇത് മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് കുടിക്കുന്നില്ല ഡോക്ടർ ഞാൻ കൊടുക്കാം അമ്മ വന്നിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ പാറക്കുട്ടി ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ പോയതേ ഉള്ളൂ മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നാളെ രാവിലെ വരും വേണ്ട എനിക്ക് ഇപ്പൊ കാണണം കരയല്ലേ പാറക്കുട്ടി മിടിക്കയല്ലേ പാറക്കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഡോക്ടർ അങ്കിൾ ഉണ്ട് നേഴ്സ് ആൻഡി ഉണ്ട് ആ ഡോക്ടർ ആൻഡി ഉണ്ട് ഏഹ് കിടന്നോളൂ ഡോക്ടർ അങ്കിള് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കിക്കോളാം അമ്മ വരുമ്പോ പാറക്കുട്ടി ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിലും വെളിച്ചെണ്ണത്തി കണ്ടിട്ടേ പോവെന്ന് പറയണം തീർച്ചയായും ഓക്കെ ഡോക്ടർ 
ഫാനി ഈ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഉണ്ടോ എന്നെ അറിയിക്കണം അതൊക്കെ നേഴ്സുമാരുടെ ജോലിയല്ലേ എന്താ കുറെ ശവങ്ങളും മരിച്ചു കയറി ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് അർത്ഥമറിയാത്ത കുറെ തിയറികളും മരിച്ചു കലക്കി പഠിച്ചാൽ ആർക്കും ഡിഗ്രി കിട്ടും പക്ഷെ ജീവനുള്ള മനുഷ്യനെ സ്നേഹപൂർവ്വം പരിചരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ തൊട്ടും കൊട്ടിയും ശ്രമിച്ചു നോക്കാതെ രോഗം നിർണയിക്കാനുള്ള വൈദ്യസിദ്ധി ദൈവം വരമായിട്ട് നൽകൂ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്ടർ ഏറ്റവും വലിയ മരുന്ന് സ്നേഹവും അതങ്ങനെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കാർ നന്നാക്കുന്ന ലാഘവത്തോടല്ലേ ഇതൊക്കെ രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ റൗണ്ട് സെവൻ ചെയ്തോളൂ ഞാൻ പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തോളാം ജോലിയാണ് ഈ കണക്കിന് പോയാ നീ കറങ്ങുമല്ലോടാറോ ഈ ആശുപത്രി വന്ന് വിടുന്ന അനാഥ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ നീ ഏറ്റെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എങ്ങനെയാ അതിന് പകരം നീ ഏതെങ്കിലും കണ്ടാക്കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി പെണ്ണെ കണ്ടുപിടി അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ജോലി അത്രേ കുറഞ്ഞു അതല്ല ചോ അമ്മയും മരിച്ചതോടെ ആ കുട്ടിക്ക് ആരും ഇല്ലാതായി എടാ പോയി അങ്ങനെ ആരും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് നീ ആ കൊച്ചിന് എനിക്കിതാ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഇല്ല ചോ ആ കുട്ടിയോട് എന്തോ ഒരടുപ്പം ദൈവമായിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് പോലെ ഞാൻ വളർത്തു വെച്ചു കുറെ കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് നടക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ റോഡ് വക്കിലെ മരച്ചോട്ടിൽ കൈകാലിട്ടടിച്ച് കരയുന്ന ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് കിട്ടി അവൻ വളർന്നു വലിയവനായി വലിയ ഡോക്ടറായി സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ അതിലും വലിയ സന്തോഷം അവൻ വലിയ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണല്ലോ എന്നറിയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് കാണാനിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ വലത്തെ കാലിന് ഭയങ്കര വേദന ആ വൈദ്യുതി കുറച്ച് കഷായൊക്കെ തന്നു കുടിച്ചു ഒരു കുറവില്ല കാലിലേക്കുള്ള രക്ത ഓട്ടം കുറവാണെന്ന അയാൾ പറയുന്നത് അച്ഛൻ ആദ്യം ഈ ചുരുട്ടുവലി നടത്തണം പിന്നെ ആഹാരവും കുറയ്ക്കണം എടുത്ത മാടി ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് പാപങ്ങളാണ് ഒന്ന് സുഭിക്ഷമായ ചാപ്പാട് പിന്നെ വൈരടി പിന്നെ ഈ ചുരുട്ടുവലി അതിന് അച്ഛൻ സാധാരണ വലിയല്ലോ ഭയങ്കര ആഞ്ഞു വലിയല്ലേ ഏതെങ്കിലും നാളെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ടൊന്ന് വാ നമുക്ക് ചെക്കപ്പ് ഇന്ന് മുതൽ അച്ഛന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരാളെ കൂടെ ഓർക്കണം മനസ്സിലായി പാറക്കുട്ടിയല്ലേ മറക്കാതിരിക്കാൻ ഓർത്തോളാം 